Sì, grazie, grazie Paolo. Intanto un ringraziamento di cuore al dottor Crisafi, al dottor Corazza, eh, soprattutto perché credo abbiate colto un punto fondamentale. Questo master non è soltanto un progetto formativo, è soprattutto un piccolo grande progetto culturale. Eh, e qui mi ricollego a quello che diceva prima il dottor Corazza. Eh, noi ci sentiamo spesso dei missionari in terra infidelium. Eh, la terra infidelium è l'Italia, un paese che non ha ancora, come sappiamo, una regolamentazione a livello nazionale del lobbying, eh, che ha solo qualche esperimento di regolamentazione in singole istituzioni, come la Camera dei Deputati, eh, a differenza di quello che avviene invece a livello europeo, dove nonostante la diffidenza eh, che eh, permea le istituzioni comunitarie sul ruolo dei lobbisti, i lobbisti hanno comunque un loro registro, hanno comunque una come dire, legittimazione ad operare il tipo diverso. Ecco, eh, il modello al quale ci ispiriamo è un modello di tipo anglosassone, eh, americano, statunitense, se vogliamo, in particolare, un modello nel quale appunto il lobbying diventa contributo decisivo a migliorare la qualità della legislazione. Dio solo sa quanto sia spesso inefficace, a volte insensata e, e spesso di pessima qualità la legislazione italiana, eh, e quanto invece un contributo più stabile, più strutturato eh, e quindi più legittimato da parte dei portatori di interesse potrebbe molto migliorare questa legislazione soprattutto in settori complessi nei quali per esempio le tecnostrutture a supporto del legislatore oggi non riescono più a, a fare dei processi istruttori di analisi che quindi precedono le nuove normative adeguati. In questo il ruolo dei lobbisti può essere fondamentale come portatori di conoscenza, appunto, soprattutto nei settori a regolamentazione complessa, eh, come portatori di effettività della, della norma, perché norme eh, che non abbiano il, eh, come dire, verificato la loro applicabilità sugli operatori eh, concreti, gli operatori quotidiani, sono norme che rischiano di essere molto meno efficaci nella loro applicazione. E quindi ricevere questo premio oggi per noi è un riconoscimento di un lavoro formativo fatto importante, questo master è diventato in 13 anni il punto di riferimento del settore, eh, e eh, una legittimazione del progetto culturale, come dicevo all'inizio, che stiamo portando avanti, se volete è un elemento di speranza importante rispetto ad una eh, diversa percezione del ruolo dei lobbisti eh, in Italia e la grande battaglia che noi combattiamo ogni giorno. In fondo i lobbisti in Italia eh, sono, almeno i lobbisti che noi formiamo, il, eh, i lobbisti che si ispirano al modello anglosassone, sono i grandi gestori dalla parte del privato del rapporto pubblico privato. Il rapporto pubblico privato è eh, l'asse di sviluppo assoluto, vorrei dire quasi totalitario, lungo il quale in Italia si muovono le traiettorie di crescita, di innovazione, di sviluppo. Poter avere non solo lato pubblico, dalla parte delle istituzioni e dei decisori pubblici, ma anche dal lato privato, dei professionisti di grande qualità che sappiano gestire questo rapporto, è un fatto di particolare importanza ed è la grande sfida eh, rispetto alla quale ogni giorno tutti noi, questa bella comunità che si è creata intorno al Master, opera insieme ai nostri allievi. La soddisfazione più grande è vedere come aziende, non solo grandi, eh, multi nazionali, quindi molto strutturate, ma anche medie aziende, perfino piccole aziende in forte crescita, abbiano colto l'importanza di avere eh, dei professionisti di qualità eh, nel ruolo di responsabile, public affairs, relazioni istituzionali e quindi come questa scommessa sulla formazione eh, di un ruolo che veniva considerato appannaggio solo dei praticoni fino a qualche anno fa sia una scommessa che nella realtà del mercato e nell'esperienza concreta delle imprese è eh, una scommessa che stiamo sostanzialmente vincendo. Ci manca solo l'ultimo miglio, che è quello della percezione collettiva dell'opinione pubblica e se volete il penultimo miglio, che è quello della regolamentazione in Italia. Ma eh, sono convinto, siamo tutti convinti che eh, le forze eh, che, che sono in campo, positive in questo momento, per arrivare ad una piena legittimazione del lobbying, siano forse in grado di poter produrre dei risultati nel giro di qualche anno.
Quindi grazie ancora di cuore per questo premio, eh, grazie per il riconoscimento, la legittimazione culturale che avrete voluto offrire al Master e speriamo di poterci incontrare presto dal vivo per poterne discutere. Grazie.